：“李贵芬，你非要把事情做绝吗？警察同志，这里面有误会，能不能给我点时间，让我解释清楚？”“有什么误会，跟我回警局解释吧。”另外一边，我爸太无情了，不但让我被批评教育，还让我被拘留了几天，这口气我真的忍不下。李金宝，你有没有什么好的办法？你不会是想报复你爸巩华吧？那你趁早打消这种念头。你报复你爸，你又不能得到钱，没必要这样做。那如果我能帮你得到钱呢？你能不能帮我收拾巩华？当时李慧都已经放过我了，但我爸就非要报警，非要让我被拘留，我这口气实在咽不下。不过我不能直接得罪我爸，我以后还要靠他的工资生活呢。所以这件事你得出面帮我。你要是能让我挣到钱的话，这件事当然可以商量。我现在真的太缺钱了，你先说说怎么帮我来钱。从你姐夫小伟那里来钱，你姐李慧现在肯定是不会再给你钱了。但你姐夫小伟就是一个老实巴交的乡下人，他的特点就是热心肠。找一个你们的同乡问他借钱，借钱的理由编的凄惨一些，比如说老母亲生病需要做手术。小伟不可能不借，但是这个钱借了就不还了。另外一边，张启东已经聘请了律师。陈律师，我是真的没有推李桂芬，他这就属于诬告，李桂芬才是真正的违法。但是你没有证据啊，张公子，你想一想，在马路上扶起来一个素不相识的老人，做了一件好事都很有可能被冤枉，而你去李桂芬的店里，本来就是凶神恶煞的，说句不好听的。你是去找事的，这点店里的员工都可以证明。更重要的是，你去之前李桂芬的腿是好的。那家店我去过了，我还专门问询了这些店员，他们虽然都不喜欢李桂芬这个老板，但也都很统一的说，李桂芬见你之前是腿脚伶俐的，见你之后就半身不遂了，这怎么解释？而且李桂芬指名道姓就是你推了他，这对你很不利。怎么就对我很不利？啊？还有没有天理了？李桂芬说：“我推他，就能证明我推他了吗？我证明不了我没推他，但他也证明不了我推他了。他自己就是证人，他的伤就是证明。他伤的那么严重，不是假的吧？半身不遂加腰椎骨折，这么严重的伤，也不可能是为了诬陷你做出来的吧？他为什么不说是李慧推的？为什么不说是王大雷推的？他真的是自己摔倒的，我连一个指头都没有动他。我虽然生气。”但我也知道他是老人，我根本就没敢碰他。这点常识我还是知道的。当时他是自己生气跳起来摔倒的。你再给我说一百遍，你没有推也没用，我相信你。对面律师不相信你，法官也不会相信你。我上面问你的那些问题，也是对面律师会问我的。你让我怎么回答？你哪怕是个普通的顾客，或是完全陌生人都行。但是你和李桂芬是什么关系？你是李桂芬的债主，李桂芬不但拿了你大量的钱财，而且拿了钱就跑路了，让你花了大量的人力物力才找到他。你说在这样一种情况下，你推他合理还是不合理？现在这件事已经闹到网上了，连网民都是一边倒的相信李桂芬。相对于没有证据的真相，网民更相信自己认为合理的事情。说句不好听的，哪怕最后李桂芬承认你没有推他，网上的人都不会相信，会认为是你用钱摆平了一切。还有一点，李桂芬的病情在那放着，你想拖时间打官司都办不到，网民都不会愿意的。等事情闹得越大，对你越不利。你不要给我分析这些没有用的，你现在就告诉我，我该怎么办？我花钱请你来是来处理问题的，你就告诉我这问题怎么解决，我怎么样可以不被判刑？很简单，承认就是你推了李桂芬，不可能！我请你来不是来害我的，你到底是李桂芬的律师还是我的律师？张公子，你先听我说完，我肯定是来帮你的。我为什么让你承认？因为这件事已经说不清了。我来见你之前就先带着录音笔去见了李桂芬，李桂芬都已经把自己洗脑了，无论怎么问怎么说，他都只记得是你推他了。现在在我们不管怎么做。他都不可能推翻自己的证词，因为一旦推翻证词，那就是他违法了。所以现在我们主动承认，确实是推他了，但是是不小心推的，没有主观上的故意。也要让李桂芬承认这一点，给足李桂芬赔偿，让您符合认错态度良好，也取得了被害人的谅解。这样一来，很有可能可以不被判刑，或者被判刑很轻。我太憋屈了。
，我是被冤枉的，我还要取得他的谅解。另外一边，老师，你的烫伤医药费全算在我身上，而且咱们就去大医院治疗，老在家里自己抹药怎么能行？不行啊，小慧，我不能走，这里工地近，每天有人给我过来汇报工程的进度和工地发生的一些事，这都需要我处理。放心吧，老师，工地上的事我来解决。你不能再这么操劳了。我听说你十几个小时都在工地上，你的身体要紧。就算你烫伤好了以后，我也给你规定好工作时间，一天只能工作六小时。现在你就先去治疗要紧，这次去大医院，除了治烫伤，也看看你身体还有没有其他的问题。把所有病治疗好了再回来工作，你不用担心工资，工资照常发。你一定要保重好身体。等学校建好以后，我想让你当校长呢。以后我会给您雇一个助理，专门监督着您休息，不能再让你这么操劳。你的身体是第一位的。小慧，你对我这个老头子也太好了。我第一次遇到你这么知道感恩的孩子，我不知道你对我这么好。另外一边。李桂芬，你起诉张启东推你，张启东认了，你不愁以后养老的问题了。但是现在张启东面临被判刑，这是绝对不允许的。张启东不会放过你，张启东的父亲也不会放过你。你要想安然无恙，你就听我的话。你要说张启东是不小心把你碰倒的，只要你配合，张启东会给你出所有的医药费，还会再赔给你一家公司。你要是不配合，那我们就好好打官司吧。我可以配合，但我想要两家公司，我有两个儿子，到时候判刑出来都不好找工作，刚好他们一人一个公司。